시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 TV. 안녕하세요 돌곰별곰TV입니다 이번 시간은 박군씨에 대한 소식을 전해드리겠습니다 첫 번째 소식입니다 박군씨가 전략적인 수비로 살아남을 수 있을지 팬들의 폭발적인 관심이 잇따랐습니다 오는 11일 밤 10시 30분에 방송되는 채널 A 스카이의 예능 프로그램 강철부대 8회에서는 6탄전 1라운드 참호 격투 대장전에 이어 최종 라운드 미션이 펼쳐지며 강력한 베네핏을 얻게 될 부대가 결정되는데요 이날 방송에서는 특전사와 SSU가 출전한 참호 격투 대장전 1라운드의 승부의 결과가 공개됩니다. 특히 홀로 생존한 SSU 대장 황충원 씨가 특전사 전원을 상대해야 하는 고전에도 불구하고 특전사의 대장 박군 씨를 단숨에 제압한 상황이 그려진 엔딩으로 예측 불가의 전개를 예고하고 있는데요. 그런가 하면 도전자들의 치열한 몸싸움 현장에 그라운드 기술에 능한 격투기 선수 김동현 씨가 승부 예측에 나섰습니다. 그는 상대를 제압하는 포지션까지 직접 취해가며 넘치는 자신감을 표출했는데요. 이에 김희철 씨는 자신만만한 기세에 비해 매번 예상이 빗나왔다며 전국을 찌르는 발언으로 도발을 시도했고 티격태격 케미를 자랑할 예정입니다. 그러나 김동현 씨는 아랑곳하지 않고 내동댕이 당할 직전에 도전자를 언급하며 흥미를 끌어올렸습니다. 이도 잠시 서서히 가열되는 분위기에 그 역시 긴장감이 묻어나는 표정을 거두지 못 한다고 해 과연 김동현 씨의 승부 예측은 성공적으로 마무리될 수 있을지 특전사의 대장 박군 씨가 살아남아 특전사 팀이 베네핏을 얻어 최종 라운드에서 빛을 발할 수 있을지 관심이 쏟아지고 있습니다. 간철부대 제작진은 이번 주 방송에서는 예상의 범주를 넘어서는 전략이 펼쳐지며 이에 대한 극과 극의 반응을 확인하는 재미가 있을 것이다. 또한 다양한 위기 상황에서도 서로의 전술을 존중하는 것은 물론 그에 맞는 대처 방안을 찾아가는 순발력과 도전 정신에 주목해주길 바란다 라며 본방송에 대한 관전 포인트를 전했습니다. 한편 박군씨가 출연하는 예능 프로그램 강철부대 8회는 바로 내일 밤 10시 30분에 방송될 예정이니 이점 참고해주시기 바랍니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 두 번째 소식입니다. 박군씨가 생애 첫 인기 가요 무대에 입성했습니다. 지난 9일 방송된 SBS 예능 프로그램 미운 놀이 새끼에서는 음악방송에 출연하는 박군씨와 그를 응원하는 트로신 동기들의 모습이 그려졌는데요. 이날 박군씨는 트로신 동기 나상도씨, 최우진씨, 손비나씨를 만났습니다. 박군씨는 인기 가요는 처음 나가는데 긴장된다 라며 상도영이랑 우진이랑 비나가 응원 와주면 좋을 것 같다 라고 밝혔는데요. 최우진 씨는 긴장하지 마시고 파이팅 하십시오 라고 박군 씨를 응원했습니다. 박군 씨와 트롯 응원군단은 우연히 김세정을 마주쳤는데요. 긴장하는 박군 씨를 위해 김세정은 옆에서 계속 떠들어 주셔야 한다 라며 대기 중에 무대만 생각하면 실수하게 된다고 조언했습니다. 야 역시 무대 장인 무대 퍼포먼스 장인의 면모를 보여주는 김세정의 조언은 뼈가 있네요. 이어 박군 씨는 대기하던 중 카메라 시선 처리에 대해 트롯신 동기들과 연습에 몰두했는데요. 그러던 와중 같은 대기실을 쓰던 신인 그룹 사이퍼가 박군 씨를 찾아와 인사 했습니다. 박군 씨는 사이퍼의 화려한 인사에 어색한 인사를 보여 아직은 익숙치 않은 풋풋한 선배미를 보였습니다. 이에 사이퍼는 박군 씨에게 데뷔 앨범을 건넸는데요. 박군 씨는 앨범을 받으며 자신이 선배임을 알게 되고 놀라하며 사이퍼 멤버들이 멋지고 잘생겼다고 칭찬하는 훈훈함을 보였습니다. 이후 사이퍼 많이 응원하고 박군도 많이 응원해달라며 서로의 대박을 기원했습니다. 또한 박군 씨의 마무리 멘트에도 사이퍼가 나가지 않고 가만히 서 있어 서로 신인이라 어찌해야 할줄 모르는 상황이 펼쳐져 폭소를 자아냈는데요. 이후 박군 씨는 무대에서 데뷔곡인 한 잔의 무대를 프로페셔널하게 소화해내며 감탄을 자아냈습니다. 무대를 마친 박군 씨는 트로신 동기들을 초대했는데요. 박군 씨는 동기들을 위해 팬들이 선물한 복권을 선물했습니다. 박군 씨는 1등이 5억인데 당첨되면 어떻게 할 거예요? 라고 물었는데요. 이에 나상도 씨는 내가 걸려 으니 내가 먹어야지 라고 답했고 손비나 씨는 당첨되면 조용히 나가겠다 라고 답해 웃음을 자아냈습니다. 또한 방송 말미에는 박군 씨의 슬픈 모습이 예고되었는데요. 예고편은 엄마 아들 왔어 라는 박군 씨의 목소리와 함께 시작됐고 박군 씨는 이상민 씨와 어머니 산소가 있는 추모 공원에 도착했습니다. 이어 박군 씨는 어머니의 임종도 지키지 못했다면서 이상민 씨에게 후회하는 게 너무 많다. 그때 엄마를 왜못 안아줬을까? 라고 말하며 결국 눈물을 흘렸습니다. 
또한 박군신은 자신을 기억하는 옛 인연들을 찾아 추억을 나눴습니다. 한편 박군신의 이야기는 오는 16일 오후 9시 5분에 방송되는 미오놀이 새끼에서 공개될 예정이니 이점 참고해주시기 바랍니다. 화제가 되었던 트로트 가수 박군신에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 박군신의 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌고불검TV였습니다. 감사합니다.